다들 사전투표 잘 마치셨습니까? 지금 이틀간의 사전투표율이 공개가 됐는데요. 와, 소름 돋을 정도였습니다. 왜 그렇게 생각하는지 바로 핵심적인 내용만 이번에도 간략하게 전해드리도록 하겠습니다. 지금 주말 나들이 가기 전에 투표부터 해야 된다. 그래서 전국에서 유권자들의 발길이 이어졌다. 이런 보도까지 나오지 않았습니까? 많은 시민들이 사전투표로 소중한 권리를 행사한 건데요. 이번이 역대 총선 중에 최고였습니다. 무려 사전투표율 31.3%를 기록한 건데요. 1385만 명이 어제 오늘 사전투표에 참여한 겁니다. 이렇게 보시다시피 지난 21대 총선하고 비교해보면 무려 5% 가까이 차이가 나는데요. 지난번 사전투표율은 26.7%였는데 4년 뒤인 이번 총선에선 무려 31.3%가 나온 겁니다. 게다가 정말 놀라운 건 바로 민주당의 예측이었는데요. 민주당에서 정확하게 31.3%를 맞췄습니다. 최근 김민석 총선 상황실장이 이런 얘기를 하지 않았습니까? 민주당은 총투표율 71.3% 그리고 사전투표율 31.3% 이걸 목표로 노력하겠다고 얘기했었고 정확하게 사전투표 31.3%가 나온 거죠. 이야 진짜 대단하다는 생각밖에 안 듭니다. 뒤에 소수점 퍼센트까지 맞춘 거 아닙니까? 윤석열 정권의 심판을 반드시 해야 된다. 이런 얘기에 결과물이란 반응이 대부분이고요. 이런 나중에 국민의힘의 정신 승리를 보면 정말 이런 코미디도 따로 없습니다. 하는 얘기를 보면 민주주의 수준이 그만큼 높아졌다는 거다. 대한민국의 향방을 결정짓는 거다. 온갖 비리와 범죄를 저지르고도 방어하려는 무도한 세력과 맞서겠다. 그리고 무소불위 권력을 휘두르고 특정인을 위한 방탄으로 나라를 후퇴시킨 사람들에 대한 심판을 해달라 이런 얘기를 하고 있는 건데요. 제가 왜 코미디라고 말씀드렸는지 바로 꽂히지 않습니까? 저 얘기 그대로 지금 많은 시민들이 윤석열 정권을 심판해야 된다면서 하는 얘기입니다. 그런데 이거를 본인들이 야당을 심판해달라고 하고 있다니까요. 안 믿기겠지만 이게 실화고요. 국힘 중앙선대위의 공보단장이란 사람이 저런 얘기를 한 겁니다. 방탄 방탄 타령하기 전에 김건희 방탄부터 어떻게 해야 되는 거 아닙니까? 이러니까 민주당 강선우 대변인은 전례 없는 무도한 폭정과 파탄난 민생에 이게 나라냐? 라고 많은 시민들이 분노하는 거다. 그래서 이채 양명주, 12구 이태원 참사, 최상병 사건, 양평땅 논란, 명품백 논란, 주가 조작 논란 이거에 대한 문제제기가 나온 거 아니었습니까? 이런 와중에 한동훈 위원장의 워딩을 보면 야, 어떻게 저게 여당 비대위원장인지 도대체 뭐하는 사람인가 싶은 생각밖에 안 듭니다. 총선에서 맞았던 적 없는 여론조사 무시하고 투표에 나서달라. 저도 여론조사에 대해서 그동안 많은 비판을 해온 사람이지만 여당 비대위원장이란 사람이 맨날 어디 가가지고 하나만 한 소리나 하고 있고 여주 무시하고 그냥 투표해달라 하고 있고 아니 그래서 지금 고물가 고금리 문제뿐만 아니라 경제 문제 일자리 문제 특히 주거 문제 양극화 문제 지역 소멸 문제 인구 소멸 문제 이런 거에 대해서 본인들이 뭘 하겠는지 그걸 좀 얘기해달라니까요 그거 제대로 제시한 거한 번이라도 본적 있습니까? 그냥 본인이 외워온 거 그냥 읊는 수준으로 그치고 심지어 한다는 소리가 기승전 민주당 욕이기 때문입니다. 민주당의 대파를 희화화하고 있다. 이걸 정치적으로 이용하고 있다. 그냥 비판을 넘어서 비난 수준인 겁니다. 대파 문제가 왜 불거졌습니까? 이 문제를 키운 것도 애초에 윤석열 대통령과 국힘 본인당 이수정 씨 아니었습니까? 그러더니 한다는 소리가 무슨 뭐 녹음기를 튼다. 초밥을 들고 투표한다. 아니 저게 무슨 수준 낮은 짓입니까? 이거에 열도 안 받는데요. 하는 꼬라지를 보세요. 저게 국힘에 도움이 되는 겁니까? 아니면 사람들의 눈살만 찌푸리는 겁니까? 무슨 일제 샴푸다 표창장이다. 이거 들고 가도 되냐? 한동훈 위원장이 유치하게 또 저런 얘기를 하고 있는데 저러면 저럴수록 정치 저관여층들 입장에선 도대체 저 사람은 왜 저러지? 이런 생각밖에 안 한다니까요. 결국에 언론에서도 이재명 대표와 조국 대표를 겨냥해서 한동훈 위원장이 총반격에 나선 거다. 이런 얘기를 하고 있지만 중요한 건 뭡니까? 반응을 보시면 아시다시피 그래서 한동훈 비밀번호부터 까라 이 얘기는 빠짐없이 나오고 있습니다. 그리고 또 깐족되는 거 시작하냐 전번기 문제라든지 독도 문제라든지 이런 건또 어떻게 해결할 거냐 이런 문제에 대해서는 제대로 대답도 못합니다. 그리고 오히려 히틀러 타령하다가 국민은 히틀러가 누군지 안다 이렇게 되치기나 당하고 있는 게 현실이고요. 김건희 한동훈 특검법부터 수용해라 이렇게 뼈를 맞고 있습니다. 수사도 소환도 기소도 압색도 안 받는 사람이 있는데 방탄 방탄 거리지만 방탄 얘기를 하면 자연스럽게 떠오르는 게 바로 김건희 방탄이라는 겁니다. 이러니까 민겔에서도 어디 한번 해봐라 뭐하는 인간인지 모르겠다. 멘탈이 그냥 완전 나간 것 같다. 이런 비판의 목소리가 이어지고 있고요. 반응을 보시면 아시겠지만 
이게 열받아서 이런 목소리를 내는 게 아니라 말 그대로 한심하고 저급하고 유치해서 깔깔대는 반응입니다. 진짜 말 못하고 정치도 못한다. 그러면서 든든하다는 얘기까지 나올 정도고요. 이수정이 민주당 후보였나? 이런 말도 괜히 나오는 게 아닌 거죠. 특히 윤석열 저격하는 거냐? 이런 비판까지 나올 정도인데요. 계속 말씀드리지만 코끼리는 생각하지 마. 이 프레임 전쟁 차원에서 보면 한동훈 위원장은 절대 하지 말라는 것만 골라서 하고 있습니다. 계속해서 본인이 말꼬리를 잡는답시고 민주당에 비난만 퍼붓다가 오히려 방탄 타령에서 김건희 씨 수면위로 끌어올리고 대파에 대치기 하겠답시고 이상한 소리 해가지고 저가녀층들한테는 망신만 당하고 또 오히려 대파만 다시 수면위로 올리고 뭐 하는 겁니까 저게 도대체 아니 국민의힘에서는 도대체 전략을 누가 짜는 건지 모르겠고요 아무튼 이러니까 이재명 대표는 지금 이렇게 대파 헬멧을 들고 코믹하다는 반응을 보이고 있는 거고요 쪽파는 된다고 하니까 쪽파만 붙여서 가자 이런 얘기도 계속해서 퍼지고 있죠 결국 입틀 막 하려던 그 파틀 막 사태 논란만 더 키운 거고요 모르고 지나갈 수 있었던 사람들한테도 대파 875원 이슈가 다시 수면 위로 올라온 셈입니다 저러더니 한동훈 위원장은 오늘 저녁에는 보수 텃밭에 가서 막판에 지지층 결집을 시킨다고 합니다 그래서 대구에 간다고 하는데 과연 한동훈 위원장으로 지금 대구가 결집이 되겠습니까? 그리고 무엇보다 중요한 게 있죠 계속 얘기하지만 결국 제일 중요한 핵심은 바로 윤석열 대통령 본인입니다 오죽하면 총선에 빌런이 됐다는 보도까지 나올 정도인데요 요즘 윤석열 대통령과 한동훈 위원장을 보면 무슨 말을 해도 그 말이 결국 자기를 때린다 자기를 공격하는 게내 몸인지 남의 몸인지 구분도 못하는 것 같다 말 그대로 우스꽝스러워졌단 얘기고요 저들이 아무리 이재명 대표를 흠집내기 하려고 해도 원희룡 후보와 차이는 부정할 수가 없습니다 토론을 보신 분들은 아실 텐데요 누가 개항을 지역에 신경을 쓰고 있는지 그리고 22대 국회에서 더 많은 일을 할지 굳이 입 아프게 설명 안 해도 아실 겁니다 참고로 지난 4일 밤에 KBS 여론조사 결과가 발표됐는데 여기선 이재명 대표가 54% 원희룡 후보가 37%가 나왔습니다 KBS가 한국 리서치에 의뢰한 결과고요 이뿐만 아니라 지금 경기 성남 분당갑 이광재 후보가 안철수 후보를 역전한 상황입니다. 하지만 끝날 때까지 끝난 게 아니기에 여기도 우리가 계속해서 관심을 가져야 되고요. 그나저나 안철수 씨 손가락은 아직도 무사합니까? 그리고 지금 바이든 날리면에 주 핵심 멤버였던 김은혜 씨 경기 성남 분당 을에 있는데 민주당 김병욱 후보가 근소하게 앞서고 있습니다. 여기도 마찬가지로 우리가 계속해서 주의 알릴 필요가 있죠. 게다가 지금 서울 강남을도 뒤집을 수 있다는 희망이 나와서 이 또한 주위에도 많이 알려주시면 좋겠는데요. 강청이 후보 인물 경쟁력도 뛰어납니다. 그래서 지금 강남을 해서 말 그대로 파란을 일으킬 수 있다는 얘기가 나오고 있는데 JTBC가 지난 2일 3일 메타보이스에 의뢰해서 조사한 결과가 공개되기도 했죠. 게다가 부산 수영구도 결국 무소속 완주 의사를 밝히자 홍준표 시장은 천방지축이란 평가를 하는데요. 홍준표 시장은 계속 말씀드리지만 여의도에 있는 것 같습니다. 대구시장이고요. 지금 저럴 시간 있습니까? 뭐 아무튼 부산 수영구도 계속해서 관심을 가져야 되고요. 민주당 부산선대위에선 부정선거감시단 활동에 돌입했다고 합니다. 지금 저들의 여러 막장 행보로 인해 어떤 짓들을 저지를지 모르는 상황에 민주당 부산선대위에서 굉장히 중요한 활동을 하고 있다고 보고요. 지금 저들 중에서는 사전투표를 또 부정하고 있는 깐마디로 31.3%를 민주당이 맞췄는데 이거 이상한 거 아니냐? 어떻게 저렇게 소수점까지 정확하게 맞추냐? 이런 식으로 얘기하면서 또 희한한 빌드업을 하는 움직임도 보이고 있습니다. 아무튼 이게 어떻게 되는지도 계속 지켜보고 핵심만 전해드릴 예정이고요. 내일 오전 11시 생방송을 통해 이런저런 소식들 조금 더 자세히 전해드리도록 하겠습니다. 이번 내용도 유익했다면 구독, 좋아요, 알림 설정, 멤버십 가입 정말 큰 힘이 된다는 점 말씀드리고 싶습니다. 주위에 널리 공유 부탁드립니다.